ሁላችንም በለውጥ ውስጥ ነን ፍላጎታችን እየጨመረ ያስተሳሰብ አድማሳችን እየሰፋ ለዘመናት ይወረስናቸውን እየፈተሽን የማህበረሰባችንን ጥያቄዎች በመጠየቅ የሚታወቁ ጉዳዮችን በአዲስ እይታ በመመልከት ግንዛቤን የምንፈጥርበት እንዲሁም መልስ የምናገኝበት መድረክ ነው ይህ የኔ የኛ የናንተ ነጥብ ነው በኢትዮጵያ ምግብንና ባህልን ነጣጥሎ ለማየት አዳጋች ነው ከፍተኛ ተስስርም አላቸው በማህበረሰባችን ውስጥ ከልጅነታችን ጀምሮ سنመገብ የኖርንበትን ያመጋገብ ፍጥረት ለመለወጥ እንቸገራለን ሆኖም በቅርብ ጊዜያት በተለይ በከተሞች አካባቢ የጤናማ አመጋገብ ግንዛቤ እየጨመረ መጥቷል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስትም በአመጋገብ ፍጥረት ዙሪያ ዋና ዋና የፖሊሲ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል ምንም እንኳን መጠኑ አሁንም ከፍተኛ ቢሆንም የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ለመቀነስ ኢትዮጵያ ጥረት ያደረገች ትገኛለች በዚህ ፕሮግራም ላይ ጤናማ አመጋገብን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ምን እንደሆኑ የማህበረሰባችን ግንዛቤ ምን እንደሚመስልና ያመጋገብ እና ጤና ቁርኝትን እንመለከታለን እስኪ የተመጣጠነ ምግብ ደርሱ ምን ማለት እንደሆነ ያው እንዳስፈልግነቱ አትክልትና ፍራፍሬ ያው መጠቀም እንዳለብን ነው አሳም አለ እና የተለያዩ አትክልቶችን ነው ምንሸጠው አትክልት ስኮን ድረስ ሁሉም አትክልት ተፈላጊ ነው አትክልቶች ያው ለጤንነትም ለምንም እና ፍሬሽ ሆኖ ደግሞ መጠቀም ስላለብን ገቢውም ሁሉ መንቅስቀሳም ስላለ የተለያዩ አትክልቶች ይቀርባሉ በስፊት ስንገድ ያው ለጎመን ካሮት ኤሰር ለምን ይገኛል ዛግራችን ውስጥ አሁን በብዛት አለ የሚባለው የምርት አይነት በቆሎ ነው በቆሎ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረት ከፍተኛ ምርት ያለው ነው ግን ከ60 እስከ 70% ዛግራችን ይመረታል በጠቃሚ ምርት በብዛት የሚወስደው አሁን በቆሎ ነው እንጂ ሌላው ነው ጤፈም እንደ ነገሩ አለ ግን ቢሆንም የበቆሎን ያህል ሽያጭ የለው ተበላጊነት የለው ትራችን ተቀበለ ስለምታሽ ከተባ መስቀል ነው እሺ እኔ ማመስክራለሁ ስለጋበዛችሁ እስቲ ስለራስሽ ትብሽ አስተዋል እሺ ኤደን አሸናፊ ይባላልው የኒትሪዮን ትሬዲንግ ስራ አስኪያጅ ኤምሲኦ በሞያይ ደሞ የኒትሪሽኒስት እና የምግብ ሳይንስ ተመራማሪ ነው ያንቺ ተቋም የኒትሪሽን የምክርጋ አገልግሎት ነው የሚሰጠው አው የኒትሪሽን ኮንሰልታንሲ እንሰጣለ ኒትሪሽን ኮንሰልታንሲ አው በጣም ብሮድ የሆነ ወይም በዛ ያለ ሰፊ የሆነ ተግባራት ያሉት ናቸው ከዛም በበለጠ ደግሞ አንድ አንድ የጤና ወይም የሄልዝ ምግቦች ላይ እናማክራለን ምን መሆን አለባቸው ለየትኛው ህብረተሰብ ጠቃሚ ይሆናሉ የሚለውን ምክር አገልግሎት እንሰጣለን ትሬኒንግዎችን ዎርክሾፖችንም እንደዚሁ ከኒትሪሽን ጋር ተያይዞ አንድ ጤናማን ዜጋ ወይም ጤነኛን ዎርክፎርስ ወይም አምራች ዜጋን አውጥተን ምን አይነት አመጋገብ ቢዘው ቢጓዙ የሚለውን ምክር ከድርጅቶች ጋር መሆንን አብረን እንሰራለን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የጤና ምግቦችን እናመርታለን አከፋ አከፋፍላለን ኤክስፖርት እናረጋለን ፋብሪካ ለሽ ማለት ነው አዎ ፋብሪካ ለን አሁን ሁለተኛው ፋብሪካ ደግሞ በባህር ዳር ከተማ ላይ በሰፊው አርገን ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች የተለያየ የጤና ፕሮዳክቶች ከኢትዮጵያ ወደ ዓለም እየሰራጨበት ስራ ለማስጀመር እንትን ላይ ሂደት ላይ ነን ቀደም ሲል ህብረት ሰባችን ስለ ጤናማ መጋገር ያለውን አስተሳሰብ እናቀዋለን ባንች ሞያ አስተያየት ጤናማ ምግብ ስንል ምን ማለታችን ነው ጤናማ ምግብ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን አካቶ ይዛል በመጀመሪያ ጊዜ ምንለው የተመጣጠነ የተመጣጠነ ስንል በኒውትሪንት ወይም በያዘው ውስጥ ውስጥ የምግቡ ይዘታ ለምሳሌ ብርቱካን ብንል ወይም ደግሞ ጎመን ብንል ምን አይነት ነገሮችን ይዛል የሚለው የኒውትሪንት ፕሮፋይል ወይም ደግሞ ውስጣቸው ብዙ ንጥረ ነገሮች ይኖራል እንዲሁም ደግሞ እንዲው በማክሮ ኒውትሪንት ወይም በትልልቆቹ ሁኔታዎችና የትኞቹ ምን ያህል ፐርሰንት በቀን መመገብ ይኖርብናል የሚለውን ይዛል እንዲሁ ደሞ ሰፋ አርገን ስናየው አንድ ሰው በቀን ምን ያህል ካሎሪ ቢበላ ሰውነቱ በተመጣጠነ ሁኔታ ይዞ ውፍረትም ወይም ደግሞ የክሳቱም ሳይከሰት 
በተመጣጣነ ሁሉ ነገር አግኝቶ ሰውነታችን ምሄድበትን ነው ስለዚህ from kandwa tinishwa netra neger tenesten yetilqun macronutrient weyim sawnetachinin build miyaregutin netra negeroch indeziyawum demo kessu malfen calorie weyim and migim min hal energy le sawnetachin isetalla yani inde ta metatnin nimmegeb yemilawun sostun negeroch makatet yinorbetal malatno lelaw demo ahun alamachin ga betayaze edgetna betelay yonetawoch ምግቦች ከማንኛውም በላይ የተበከሉ የመጡበት በፕሮሰሲንግ ጊዜ በማንፋክቸሪንግ ጊዜ ብዙ ፕሪዘርቫቲቮች ወይም የእድሚያቸውን ማራዘሚያ ከለራቸው እንዲያምር ከለራንቶች የተጨመሩበት ትስላለን እሱም ደግሞ ከጤነኛው መጋገብ ጋር የሚቀርር ሲሆን ምክንያቱም አንድን ቦዲ ወይም አንድን ሰውነት ያዞን ይዞታ መቀየር የሚችል ወደ ህመምም መሄድ የሚችል እንደገና ደግሞ ውፍረትንም ያስከትል ፕሪዘርቫቲቭ ወይም ደግሞ አዲቲቭ ወይም ደግሞ ከለራንስ እንላቸዋለን ያ ምንድነው የተለያዩ የምግቡን ይዞታ ተሻሽሎ ወይም በንግዱ ማህበረሰብ ሼልፍ ላይፍ እንለዋለን ኤክስፓየሪ ዴት ምናውጣበት እሱን እንዲቆይ ከማድረግ እንዳይበላሽ ከማድረግ ሁኔታ ጋር ታይዞ ብዙ ነገሮች ይጨመራባቸዋልና እነዛን ሁሉ እንግዲህ ጤነኛ መጋገብ ስንል ከነሱም ጀም ጨምረን እኔ ይዛለኝ ማለት ነው አንድ ምግብ በፋክተሪ በብዙ ፕሮሰሲንግ ወይም ደግሞ ምርት ውስጥ ተበርቶ ሲወጣና ቤታችን እንዲሁ ደግሞ ኮካር ገም ብለው አንድ አይነት አይደለምና እሱም ጤናማ መጋገብ ላይ አብሮ ተካቶ ይያዛል ማለት ነው ስለዚህ ቶፒኩ ጤናማ መጋገብ ስንል ይሄ ትን በጣም ሰፊ ነው በጣም በጣም ሰፊ ሁኔታ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው የአንድ ንጥረ ነገር ብቻ እጥረት ሊፈጠርበት ይችላል ያም ምንድነው አዘውትሮ እነዛ ንጥረ ነገሮች ካለ መብላት ሊከሰት ይችላል እንዲሁ ደግሞ ባላንስ ከመጣጥ እነዚህ ትልልቆቹን ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ስብን ካለ ማመጣጠን የሚመጣም ችግሮች ይኖራሉ እሱንም ማልፈን ስንል ደግሞ ጤነኛ ማመጋገብ ይዞ ግን ሰውነቱ የሚቀበለው ኤነርጂ ካሎሪ መጠን በጣም ከፍተኛ ይሆናል ለምሳሌ እንደው በሲምፕል እንት ምንድነው ለማስረዳት ያህል ዳቦን ምንበላበት የሚፈቀደው ሁለት ስላይስ ከሆነ ስድስት ስላይስ የሚበላ ሰው ወይም ስድስት የተቆረጠ ዳቦ የሚበላ ሰው ጤነኛ ጥቁር ዳቦም ፋይበር ያለው ዳቦም ቢሆን ወደ ፍረት ከመሄድ አንተ ላይ ነው ስለዚህ ጤነኛ መጋገብ ስንል ባላንስንም ያካትታል ያዙትንም ንጥረ ነገሮች ያካትታል ለገና ሌላም የሚጨመሩ ኬሚካሎች ካለ ከነሱም ቤት አንድ ሰው ማራቅ ይችላል ወይም ደግሞ ጉዳት ማያመጣበት መልኩ መዳበሪያስ ምን ያህል ከሌሎቹ አሁን ለምሳሌ ከኬሚካሎቹ አንዱም እሱ ነው ምንድነው እንግዲህ ብዙ አይነት የማዳበሪያ አይነቶች አሉ በኬሚካል የሚሰሩ አሉ ኮርጋኒክ የሚሰሩ አሉ እና እነዛ አይነት ማዳበሪያዎች ተለይተው እንትን የሚሉበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ግን በኬሚካል የሚሰሩ ከሆነ ባለምንም ጥርጣሬ ወደ ምግቡ የሚያልፍበት ሁኔታ አለ ያው እንግዲህ ባለማችን የመጨመር ያለበት ማዳበሪያ ከምግቡ ላይ ከመያመጣው ጉዳት በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ከምግቡ ላይ መተላለፍ ከመችለው የራሱ ትሬሾርድ ወይም ሬፈረንስ ምንለው አለ እሱ ውስጥ እንዳይገባ ተደርጎ ነው መሆን ያለበት ግን ባንድ አንድ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ አግሮች ላይ እሱንም የሚመተላለፍ ነገር ሰጣ የባዳበሪያም ነገር አው በጣም ችግር እየፈጠረ ተነሷል ኢንፋክት ብዙዎቹ fertilizers ብዙ pesticides herbicides ምንላቸው ሁሉ አንድ አንዶቹ ካለማችን የተወገዱበት ሁኔታ ነው የዛሬ 10 አመት ወደ ኋላ ሄደንስናይ ደግሞ በጣም በሰፊው ሁኔታ ስንጠቀምባቸው ዘብረ ከአንዱ ጤናማ መጋገብ ውጪ የሚያርጉ ነገሮች እነዚህንም ጨምሮ ይሆናል ግን የትኞቹ ናቸው የጤናን ችግር ያመጣሉ የሚለውን ዲፈረንሺዬት ወይም ደግሞ የመለየት ስራ መሰራት ይወርበታል ማለት ነው። አንድ ሰው ተመጣጣኝ ምግብ ይመገባል ስንል ምን ስለበላ? እሄ በጣም ቀድም ከተነጋገር ነው ነገር ጋር ይያዛል ጤናማ መጋገብ አለኝ የሚል ሰው አሁን ባለው ያለማችን ሁኔታ ላይ አንድ የምግቡ ያዘው ንጥረ ነገሮች ለምሳሌ እንበል ብርቱካን ቆን አብዝቶ የሚመገበው ያ ብርቱካን በንጥረ ድጋፍ ቫይታሚን ሲ እንዳለው ይታወቃል። እነዛ ንጥረ ነገሮች ምንድናቸው? እነዛን ደግሞ በሚፈልገው ደረጃ የምንመገበው በቀን በ24 ሰዓት ውስጥ የምንመገበው ምግብ ማሟላት ይችላል ወይ? የሚለውና ንጥረ ነገሮች አው ብዙ ናቸው። ቫይታሚን ሳሉ ሚኒራል ሳሉ እነዛን በሰፊ ሁኔታ ባካተተ ሁኔታ። ምክንያቱም ያንን ስንል ብዙ ይበላል ማለት ሳይሆን አንድ ነገር ለምሳሌ ስፒናች ወይ ብሮኮሊ ብንወስድ ያ ብዙ አይነት ንጥረ ነገሮችን በአንድ አትክልት ላይ ሊያካተት ይችላልና እነዛን ምክንያቱም ማልኒትሬሽን ብዙ ጊዜ ስንል ማልኒትሬሽን አንዱም የንጥረ ነገር የትንሾቹ ንጥረ ነገሮች እጥረት ናቸው ያንዱ ስለዚህ እሱን ማካተት ይኖርበታል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው 
የካርቦሃይድሬት የፕሮቲን እና የፋት ባላንስ መጠቀም መጠበቅ ይኖርበታል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ስናይ ደግሞ የነዚህ ሁሉ ጥርቅም ምን ያህል ኢነርጂ ሰጠኛል? ምን ያህል ካሎሪ ለሰውነቴ ኮንትሪቢዩት ያረጋል ወይም ለሰውነቴ ያመነጫል የሚለው ነው። ምክንያቱም ከምን ያጠፋው ኢነርጂ ወይም ካሎሪ መጠን በላይ ምን በላም ከሆነ ጤነኛም ቢሆን ምግቡ ዞሮ ዞሮ ለውፍረት እና ለስድ መከማቸት ስለሚዳርገን ማለት ነው። ያሁን ልጆች የሚበሉትና የድሮ ልጆች የሚበሉት ነው ብላ አንድ አይነት አይደለም። ልጅነታቸው ምንድነው? ሁለተኛ ያሁን ልጆች የሚበሉት ነብል እድገታቸውንና ጤንነታቸውን አፌክት ያደርጋል። እንግዲህ ምንድነው እንቅድም እንዳልኩት ከኢንደስትራላይዜሽን ወይም ከአለም እድገት ጋር ተያይዞ ምግብ የራሱን ባህሪ ያጣሉ ያው ምክንያቱም በተለይ ለልጆች በተለይ ለልጆች አው ምንድነው ለምሳሌ ከአንድ ወተት ከመታመን እጭ ከብት ብንነሳ ግራስ ፌድ ወይም ግሬዝ ፍሪሊ በውጪው ዓለም እንደምንለው ሳር እየበላ ለፈለገ ተዛውሮ የሚያድግበት ደረጃ አንተተን በማደለቢያ ውስጥ የተለያየ ነገሮችን ግሮዝ ሆርሞኖችን ጨምሮ እየወሰደ ነው ያ ልጅ በርገር ማርጎ ይብላው እንደ ስጋም እንደ ትራዲሽናል ምግብ እንደ ጥብስ ማርጎ ይብላው ከዛ ምግብ ተመጋቢ ነው ስለዚህ የምግባችን ሁኔታ አሁን ዓለማችን በደረሰችበት በብዙ ህዝቦች እየተቀየረ መጥቷል እንዲሁም ደግሞ ቀድም እንዳልነው እህሎችም ሲበቅሉ በብዙ ባዳበሪያ በብዙ ነገሮች እየታገዙ መጥቷል እና እነዛ ሁሉ የልጆቹ ባህር ሰውነት ላይ እንት ያደርጋል ግን በዋናው ምንድነው አይ ቲንክ የልጆችን አመጋገብ ስርዓት ስናይ ከእድገት ጋና ከዚ ከሞደርናይዜሽን ጋር ተያይዞ ለምሳሌ እንበል ጣዋት አንድ ልጅ ቅንጭ የሚመገብ ከነበረ አሁን ደግሞ የኦት ሲሪያል በፋክተሪ ፕሮሰስ እየተደረገ መጥቷል ስለዚህ ያን ነገር በወተት መውሰድ እንደ ምንድነው ሞደር ላይፍስታይል እየተደረገ ወይም የሞደር ሞደርን ያና ኑዋር ዘይቤ እየተያረገ ስለሰመጣ በጣም በአፋጣኝ ሁኔታ የልጆቹ አመጋገብ እንዲሁም ደግሞ ከፋስት ፉድ ጋር ተያይዞ አንድ ልጅ ጥሩ አይነት እንትንን አገኘው ለማለት ሞደርን የሆነ ላይፍስታይልን ተከተሰል ወደ ነፋስት ፉድ ያመዘነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ያ ሁሉ ስናይው እሱ ነው አንዳንድ ነገሮች በጣም በትንሹ ራሱ ምን ገነዘው ብዙ ነገሮቻችን ቤት ውስጥ ነበር ቢዘጋጁት አሁን ደግሞ ብዙ ነገሮቻችን እየተገዙ ነው የሚገቡት ቤት ምናዘጋጃቸው ነገሮች በጣም ያነሱ መጥቷል ስለዚህ ይሄም ትልቅ ትልቅ እንትን ይኖራል ተጽኖ ይኖራል የልጆች ትላይ የእንትንም ችግሮች ያለው ብዙ ጊዜ የሚመገቧቸው ነገሮች ተመሳሳይ ተመሳሳይ ስንል ቀደም በኒትሪሽን እንደተጠቀስኩት ንጥረ ነገሮችን የማያሟሉ የሰውነት መዳበርን ብቻ የሚፈጥሩ እና ዳቦ ቺዝ እነዚህ ፕሮሰስድ የሆነ ይወጡ ነገሮች ላይ የማዘውተር ስለዚህ የሚሰጣቸው የንጥረ ነገር ምንት በጣም ውስን ይሆነና ለሰውነት ማዳበር ደግሞ መዳበር ወይ መወፈር በጣም ብዙ ኮንትሪቢዩሽን ያላቸው ነገሮችን ማስተዋል ይችላልና ይሄ ትልቅ ተጽኖ ይኖራል በየስባሉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚገልጹት የምግብ ዋስትና አለው አንድ ሰው ሲባል ተመጣጣኝ ምግብ አለው ማለት ነው እንግዲህ አው ጠግቦ ማደር ብቻ እኔ እንደኔ ከመያይም ተነስጨ በቂ ነው የሚልምነት ይለኝ አው ስለዚህ የምግብ ዋስትና አለው ቢባል አትሊስት ያ የሚሰጠው ምግብ ጤናማ የሆነ ምግብ ወይም እድገቱን አስተሳሰቡን ብርታማ የሚያደርገው ነገር ሁሉ አሟልቶ በሚሰጠው ሁኔታ ሆኖ ነገጧት አንድ ወጣት ጎልማሳ ወይም ህፃን ልጅ ሲያድክ ከራህብ ብቻ ያለው ነገር አሟልቶ ኦኬ አድጎ ዝይደርሷል ብቻ ሳይሆን የሚቀጥሉት ደግሞ የአምራች ግዢዎቹን ወይም ፕሮዳክቲቪቲ እርሱ በጥሩ ሁኔታ ኖሮ በሌተሮን ላይፍም ካለ ምንም የጤና እክል ሲኖር ነውና የምግብ ዋስትና ስንል እነዚህ ማካተት አለበት እንጂ የጠግሞ ጠግቦ የማደር ሁኔታ ብቻ መሆን የለበት ምል በጣም የራሴም ስትሮንግ አቋም አለኝ ግን እሱን አይደለም አሁን ብዙም በተሰበየው በልቶ አደረ ነው እንጂ ምን በልቶ አደረ አይደለም አዎ እነት ነው በጣም በጣም እንዲያውም አንዱን በትልቁ ሊያሳስበን ይገባል የሚለው ነገር እንደ ሀገር እንደ ዓለምም ጠግቦ አደረን ብቻ ሳይሆን ያው በልቶ 
መመገብና መጥገብ አይ ቲንክ በጣም የተለያየ ነገሮች ናቸው አሁንና እነሱን ሞር ሰፋ ባለ ሁኔታ እንደዚሁ የብዙ የምግብ ዋስትናው የፉድ ሴኩሪቲ እንትኖች ላይ ኢንተግሬት ተደርጎ እንዲሰራበት የሚገባ ከፍተኛ ነገር ነውና የመመገብና የመጥገብ ብቻ አይነት እንትኑ ከፍተኛ ልዩነት እንዳለው መገንዘብ የሚገባን ጊዜም ላይ ያለን ይመስለኛል ከመናያቸው ብዙ የጤና ችግሮች አንጻር ብዙ ጥናቶች ደሞ እንደሚያሳዩት እኛ ምን መገበው ምግብ አንድ አይነት ምግብ ነው ያ አሁን ያለው ህዝባችን አመጋገብ እና የጤና አመጋገብ እንዴት ተመለከቻለሽ ልዩነቱስ ምንድነው ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ለኛ እንደ ሀገርም እንደ ባህልም ትልቁ አስቸጋሪ ሆኖ ነገር ምንድነው በጣም ለምሳሌ አሁን የጾም ወቅት ላይ ነን እንበል ጾም ነው ሽሮ ምስር አተር ፍትፍት ሲባል እነዚህ ነገሮች የፖርስ ዘሮች ወይንም ደግሞ የእህል ዘሮ የሲሪየልስ ብለን እናስባቸው ነገሮች ናቸው አሁን በሽሮ መልክ ተዘጋይቶ ይምጣ በምስር ወጥ መልክ ተዘጋይቶ ይምጣ ለኛ ላይናችንና ለጣም ኦፍ ኮርስ ልዩነት አለው ግን ባመጋገብ በኒትሪሽኑስ እና ብዙ የተራራቁ ነገሮች አይደለም ስለዚህ ኡነትም እኛ ማህበረሰብ አንድ አይነት ነገር ነው የሚመገበው ሲባል ኡነት ነው ብዙ ነገሮች አሁን ለምሳሌ በራሴ እንደዚሁ እንጀራ ብዙ ጊዜ እንመገበዋለን እንጀራን ግን ከሌላ ነገር ጋር ደብልቆ እንደ ቂጣ አርገን በወጥም ወይም በአትክልትም ለመገብ ከዛም ትንውስት አልገባንም በጣም በሄልዲ የሚያደርገውን ኢምፓክቶች ወስደን ጨምረን አሁን ከተልባ ጋር እናርገው ወይ ከሌላ ፕሮቲን ጋር እናርገው ወይ የሚለው ነገር ስቲል በጣም ለኛ ትልቅ ሞር እንደ ምንድነው እንደ ዌስተርን ምግብ አርገን እንጂ የራሳችን እንጀራ ላይ ኤክስፕሎራ እናርገው ስለዚህ እንጀራውን ቢበላ በተመሳሳይ ነገሮች ናቸው አለ ማውቅ ነው አትንካው የግንዛቤ ማነስ ነው ማለት በዚህ ሁኔታ ላይ በጣም ሊሰራ ይገባል ምክንያቱም ህብረተሰቡ ኢንፎርምድ መሆን ወይም ደግሞ መረጃዎች እንዲደርሰው ይማረክ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ይሄንን ምንለው ምንድነው ቀደም እንዳልኩት ነው ሽሮና ምስር ላይ ልዩነት አለ ብሎ ካመነ በጣም የግንዛቤ ችግር አለ የሚል ነውና ንጥረ ነገሮች ምንድናቸው ጤናማኛ አመጋገቦች ምንድናቸው ምን በላቸው ምግቦች በምን አይነት ሁኔታ ቢሆኑ ንጥረ ነገሮቻቸውን አናጣ ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ የተለያየ ቦታ ላይ ትስስነል ኢቨን ባትክልት ደረጃ አሰራራችን የኛ ትራዲሽን በጣም ዲስቲንክት ነው ተጠብሶ ሞ አንዳንድ ጊዜ ኡነት አለው ወያ አትክልት እስከንል ድረስ ሞቶ ነው የሚቀርበውና ያ ራሱ ከትራዲሽን ከከልምድ ጋር ታይዞ ወይም ከባህል ጋር ታይዞ ይለመድ ነው ነገር ነውና ግን እዛቤው ግን ቢኖር ኩኪንግ ታይሙ ወይም ፕሮሰሱን ማሳጠር እንችላለን ቴምፕሬቸሩን ራሱ መቀነስ እንችላለን ስቲም ማድረግ እንዲው በእንፋሎት ብቻ እንዲበስል በብረድስትም ሆኖ ማድረግ እንችላለንና ግዴታ ያ በደንብ ታሽቶ ተጠብሶ ምን አሚለው ነገር ካንወራራችን ጋር ከግን እዛቤ ጋር ይዘነው ለብዙ አመት የመጣን ነውና ግዴታ ያው ብዙ አይነት ሚዲያዎች ብዙ አይነት የጤና ተቋማቶች ብዙ ሊሰሩበትና ሰው ሊያስተምሩበት የሚገባ ግን እንደዚህ አይነት ትምርት ለህዝብ ሲሰጥ ሰምቻል አቀም ያው ኒውትሪሽን እንግዲህ እኔም ያው ትንሽ ቆይቻለሁ አሁን እዚህ ሀገር በጣም ሚሳንደርስቱድ የሆነ ሳብጀክት ነው ኦኬ ዳይት ስንል ያመጋገብ ስርዓት እንጂ የመክሳት የሞፈር አይደለም ሰው ግን ዳይት ሲል ኦ በቃ የመክሳት የሞፈር ነው የምንልበትን ብቻ ነውና ከትርጉም ይነሳል ችግሩ ትርጉም ከምንሰጠው ትርጉም ይነሳልና ያመጋገብ ነገር ደግሞ ስናይ ጤነኛነትን ወይም ደግሞ ፍረትን ብቻ ለመከላከል ሳይሆን ብዙ ነገሮች አሁን ባለማችን እየተነሱ ብዙ አሉ የማልኒትሪሽን ኢሹዎች ካመጋገም የሚነሱ ናቸውና ምን ሰፊ ቶፒክ ነው ግን የግንዛቤው እንትን ማለት በጣም እና የኢንፎርሜሽን ምጥረት ስላለ ህብረተሰቡ ላይ ገና አልተሰራም ወይም ደግሞ ዕቀት አልተ እንዲሰጠው አልተደረገም የሚል ትልቅ እምነት አለኛ ሰሚናር ተጨልሽ በዚህ አ ወርክሾፖችና ሴሚናሮችን እንሰጣለን ፕሮዳክት ሎንቾች ላይ እንሰራለሁ ይሄን ፕሮዳክት ሎንች ላይ እንሰራ በጣም ትልቅ ሁኔታ ምንድነው አንድ ፕሮዳክት አንድ የጤና ፕሮዳክት ይሁን ሌላም ነገሮች ላይ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ሰው የጤና ስፔሻሊ ልጆችን በተመለከተ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል የሚል ትልቅ አቋም አለ ምክንያቱም አንድ ምግብ ከምግብነቱ አልፎ የሚሰጠው ሌላ ደግሞ ተጓዳኝ የሆነ ጥቅም አለ ቀደም እንደናሉት ልጆችና 
ሲገባ በመግባ አይነት ሁኔታ ነው የሚገባው ፓውደርድ ሚልኮችን ቢገቡ ያ እዛ ነገሮች ላይ ሰው ያለው ግንዛቤ ወይም ደግሞ በህብረተሰብ ደረጃ ይሄ ወተት ፓውደር ነው ወተት መሆን ይችላል ከማለት ይላ ሌላ ግን በሱ ውስጥ ተገኝቶ የተሰራው ፕሮቲኖች ሄልዚ ፕሮቲኖች ናቸው ወይ አይ እነዚህ ንጥረ ነገሮች የተጨመሩባቸው ሚኒራሎች ቫይታሚኖች በሚመከረው ደረጃ ነው ብቻቸው ሶርሳቸውስ ምንድነው አንድ ፕሮዳክት በአንድ ዶላር ይመረታል አንድ ፕሮዳክት the same name ኖሮት በ10 ዶላር ምንድነው ለይነቱ ውስጥ የሚኖረው ፎርሙሌሽንና ኳሊቲ ነው ከከብት የሚመጣ ሚልክ ፓውደር በፍሪዝ ድራይንግ ወይም ደግሞ ስፕሬይ ድራይንግ እንላለን በሱ ተደርጎ ይመጣና አርቲፊሻሊ ፎርሙሌትድ የሆነ ሚልክ ፓውደር አንድ አይደለም ስለዚህ ይሄም ትልቅ ግንዛቤ የተሰጠው ሰሩበት የሚገባ ነውና በእንደዚህ አይነት ምርጫ የማማከረን ተድርጅቶች ጋር ብዙ ድርጅቶች ኢምፖርተሮች ናቸው ሀገራችን ላይ እንደምናቀው እና ኢምፖርት የሚያደርጉት ነገር ቢያቁት ህብረተሰቡን ይጣጥማል ሊጎዳል ከ እንዳልኩሽ አንድ ኤግዛምፕል ሰጠው እንጂ ወተት ፓውደርም ብዙ ነገሮች ናቸው እና እነዛ በምን አይነት ሁኔታ ነው የተሰሩት ኬሚካል ኮንቴንታቸው ምንድነው ነው የሚለው ነገር ምክንያቱም በኋላ ምን መጣበት ነጥብ ይመስለኛል ግን አገራችን በብዙ ሁኔታ ጤናችንን የሚያናጉ ነገሮች እየተፈጠሩ ነውና ካመጋገብ ጋር ታይዞና እሱ በጣም ያስጨንቀኛል ያሳስበኛል ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያለው ወጣት ነገር አገር አስተዳዳሪ ነው ዛሬ ላይ ደግሞ ያለ አገር ብን ያስተዳድር ነገ መካሪ ሽማግሌ ነውና አርጅቶ መሪ ያስፈልጋ ሮል ሞዴልስ ያስፈልጋልና ይሄ ሁሉ መሆን የሚችለው እነዚህ ነገሮች ተማርተው ሲሄዱና እድሚያችን ረዘም ያለ እድሜ ኖር መቀጠል ስንችል ነውና እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም ትክክለስ ሊሰጣቸው የሚቀባሉ ለሰነ መንግስት አንቺ አንድ ሴሚናር ስትሰጪ እኔም በመጣ ተፈልግ እንዴት ነው ማቆስ ሴሚናር መስጠት ብዙ ጊዜ አድቨርታይዝ እናረጋለን ወርክ ሾፕ ሲኖርን እና ለሚዲያዎችም እናገራለን ጋዜጣም ላይ አድቨርታይዝ እናረጋለን ግን ከድርጅቶች ጋር በመሰራበት ጊዜ ተጓዳኝ ድርጅቶችን ሙያተኞች ፋርማሲስቶች ፔዲያትሪሽንስ እና አደርስ እንዲሁ አብረው ኢንቫይት እንዲደረጉ እናረጋለን ማለት ነው ወርክሾፑን በተመለከተ ልጆችን ነው ልጆችን አታርጉ ከመንላቸው በእናስተምራቸው ይቀላቸዋል እና ሲምፕል ወርክሾፑን ለምሳሌ ፊዚ ድሪንጎች ላይ ምን ነገሮች አለ እስቲ ቀይጡት ከለራንት ይሄ ቀይ ከለር በሰጠ ይሄ በር ይሄ መጣል የሚለውና ምንድነው ይዞታው የሚለውን ሲማሩት ጎጂ ነው የሚለውን 10 ማንኪያ ስኳር ለምሳሌ አንድ ጁስ ላይ ገባን እንበል እና ያን 10 ማንኪያ ስኳር ሲቀምሱ ታያቁትም ልጆች ብዙ ጊዜ እንዲሁ በሜጀርመንት ገሰናያቸው ሾክ ያረጋቸዋል ኦ ይሄን ያህል ስኳር ነው እንዴ ባንዴ ይበዝች በ300 ወይ በ250 ሚሊ ሊትር እንት ውስጥ የተቀየጠ ምግብ ውስጥ ማገኘው የሚለው ስላለ ወርክሾፖቹ ሞር ፕራክቲካል ናቸው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን እንደዚህ አይነትን ምናረጋው ምንድነው ትሩ ኢንትረስትድ ፔረንትስ ስማቸውን እንይዛለን ዌቲንግ ሊስት ላይ እናረጋና 15 ህጻናት ሲሞሉልን ቀን ዴዲኬት አድርገን ራሳችን ቢሮ አምጥተን ወርክሾፖቹ ሊስተናገዱ እናረጋለን ማለት ነውና ለውጥ ሞር ምናይባቸው መድረኮች ከማስተማር ይልቅ እሱ ነው የሚለው ፕራክቲካል ነው አይተሻል ታስተማራቸው ልጆች ላይ በጣም አንዳንዶቹ በጣም ሾክድ ናቸው እንዳልኩት ያው ምግብ ተሰርቶ ሲመጣና የሚጨመርበትን ስናይ እኩል አይደለም ልጆች ደሞ የሚማሩት በየማም ነው ከመስራት ጋር ነውና ከመንጋረ ጋር ብቻ ሳይሆንና በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ያነሳሉ ኢንጌጅድ ናቸው እና ያ ኢንትረስት ዘመጠናቸው እንትላሉ አንዳንዶቹም በጣም በልዩ ሁኔታ ያመጋገባቸው ነገር ያው ልጆች አንዴ ተረርተውት እንት ሲሉ የመተገበረን እንትናቸው በጣም ትልቅ ነው እንደኛ አይደሉም እንደ አዳልትና አው የቢሄቪየር ቢሄቪየራል ቼንጆችን ብዙ ያያለሁኝና ጥሩ እንት ነው አንድ ማህበረሰብ ጤና ማመጋገብ የሚያደርገው ወይ መማያደርገው እንድነው ምክንያቱ ብዙ ጊዜ እንደሚነገረው አንደኛ አለማወቅ ነው ግዛብ ያለመናው ነው ሌላው ደግሞ የጤና ምግቦች ዋጋ በጣም እየናረ መጥቷል እነዚህ ናቸው ምክንያቶቹ ብለሽ ታምኛለሽ አይ ቲንክ ግንዛብ የማነስ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ካለው ኮምፓራቲቭ የሆነ የጤና ምግቦች ስንል ይሄን ያህል ግንዛብ የማነስ ካልሆነ አሁን ካለንበት የተለያዩ ጥሬቃዎች የዋጋ ጭማሪ ከፍተኛ ነው በያላስ ለምሳሌ ስጋን መውሰድ እንችላለን በአንድ ኪሎ ስጋ ምን ያህል ዋጋ እንደደረሰ እናቃለንና ከዛ ባነሰ በልኩ መገልገል ይችላል ወይም እነዚህ ጤነኛ ቃዎች ማግኘት ይችላሉ ላሉ በርግጥ ያልትክልትም ዋጋ ወቅቱን እየጨመረ እየተበቀ ይጨምራል 
by comparison gin andenya tilik chigir no biye yemam no gin availability na tazagaito sawun hibrata sabu bemitak ambet malku tazagaito ala makrabu yagin zabi omana sandal lo hono lig zawm bil yinural way yemilaw huneta antelal lam sali nyagar frafrayu chwa tam seasonal na chwa na alam bertukana samu ita farm angwan samu nello lila agar gin mitter government na way import ይደረጋል ከአካባቢ ሀገሮች በዛ ጊዜ ነው አለዛ ደሞ በዲሃይድሬተር ሆኖ ድራይድ የሆነ ፍሩት ምንም ሳይኖር ምንም ሳይከስኳር አይገባበት ምን አይገባ የራሱን ይዞ ፖሬጆች ውስጥ ሲሪያሎች ውስጥ ኦር እንደ ስናክ ዲዩ ባዶን ይበላ እንትራል እንደዚህ አይነት የተዘጋጁ ነገሮች አናይ ካትክልት ጋር ታይዞ ያለው ነገር ምንድነው አትክልት ለጾም ነው አትክልት ያው በተሰጠን በትንሹ ጾምም ካል ሆነ ወይም እንትም ካል ፈቀደ አን አንጠቀማቸው ሬስቶራንትም ስንሄድ አንድ 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 ጊዜ አሁን እኔ በጣም ይቸግረኝ ነገር ከሰላጣ በስተረፈ እንደዚህ ሚክስ ቬጂቴብል አላችሁ ወይስ ጾም ነው ወይም ሊንክ ሰውሎ አለ ስለዚህ የአቅርቦትም ችግር አለ ሬስቶራንቶቻችን ሻይ ቤቶቻችን አይ ሚን ኬክ ቤቶቻችን ሄደን ፋይበር በፋይበር የተሰሩ ማፊንስ ሄልዲ ፔስትሪ እናገኛለን አናገኝም ለምን ህብረተሰቡ ተገንዘቡ አይገዛውም አቅርቦቱም የለም ማስተማሩም የለም እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ኮርዲኔት አድርገው መሄድ ያለባቸው ነገር ነው ብዬ አምናለሁ የሀገራችን ሰዎች ስጋ ያወጣሉ አይ ሚን ለቁርስ ለብሳ ለራትም ቢያገኙ ፈቃደኛ ናቸው ምን ያህል ስጋ ለሰውነታችን አቃሚ ነው ስጋ ስንደልግድ ያ አፍት ብሬክ ዳን አ የበሬ ስጋ አለ የዶሮ ስጋ አለ የበግ ስጋ አለ አሳ አለ አ ምንድነው እንግዲህ ትልቁ ትልቁ ነገር አመጣጥ ነው መብላት ነው ነው ስጋን በስጋን ስንል ቀይ ስጋን ብንወስድ ምክንያቱም የአብዛኛው ማህበረሰባችን ሰዎች ቀይ ስጋን ከዶሮም ዶሮ ያው ላመት ባለው ግን እንዲበየቀ ነው የሚበላ ተስላል ሆነ ሞር ከቀይ ስጋ ወይም ከበሬ ስጋ ጋር የታዘ እንት ነው ትልቁ ነው እንደ ትልቁ ችግር ነው በየማም ነው ከኒውትሪሽናል እንትኑ ጋይድላይኑም ጋር የማይ የማይጣጣመው የሚንበላበት መጠኑ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ለማነጋገር ድሩን አግንቻለሁ 1 ኪሎ ስጋ ለ2 500 ግራም ማለት ነው አንድ ሰው 500 ግራም ለምን አይነት ቦዲ ዌት ሰው ይሆናል ብለስ ላይ ኦልሞስት ይለም ምክንያቱም በ1 ኪሎ ግራም 0.8 ነው ግራም ስጋ እንድንመገብ ወይም ፕሮቲን እንድንወስድ ስለዚህ ከዛ ከቀይ ስጋ ሃይ ፕሮቲን ሶርስ ስለሆነ በ500 ግራም እናገኘው በጣም ትሪፕል ያረጋ ነው ስለዚህ ያ ትልቁ ነገር ያ አመጣጥነው አለ መብላት ላይ ስጋ መመገቡ ብቻ ማዘውተሩ ሌላ ፍሪኩዌንሲው በየቀኑ በቀ 3 ጊዜ ቢሆን ካንድ ነገር ብቻ የምናገኘው ንጥረ ነገር ሰውነታችን ውስጥ ይወጣል by the way ያው እንትን ንጥረ ነገሮች ጎጂ ናቸው ብለን ስለማናምን ግን ብዙ ጊዜ አሁን እየተገነዘብ ነው እንዳለው iron toxicity እናምን ከነጥረ ነገር መከማቸት የሚመጡ በሽታዎች አሉ ስለዚህ ያንንም ከመጠኑ ከሚበላበትም ፍሪኩዌንሲ ወይም ደግሞ ተደጋጋሚነት የተነሳ ይመጣል ማለት ነውና ትልቁ ነገር ማመጣጠን ነው ላለው እንይሁ ደግሞ ባንድ አንድ ጥናቶች ላይ ምናየው ቀይ ስጋን ማዘውተር ከብዙ በሽታዎች ጋር ተያያዥነትን እያመጣ እንትን ታይጓል አንድ አንድ ሰዎች አው በድሮ ጊዜ እንደዛ አልነበረም ለምን እንደው አሁን ብዙ ጊዜ ባያቶቻችን ምናምን ስጋ ሲመገቡ ይሄው ስንት አመት ኖሩ የሚለው ነገር አለ ግን በጀመራ እንደጠቀስኩት ነው የምግብ ይዞታ ምግብ አሁን ያለው ይዞታና በፊት የነበረው ይዞታው በተለያየ ሁኔታ በድገትም በመርምርም ተቀይጦም ተለውጦም እየመጣበት ያለበት ሂደት ስለሆነ ያንንም ማስተዋል የሚፈልግት ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስተር መረጃ መሰረት የደም ግፊት ስኳር በሽታዎች በጣም እየበዙ መጣው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ በሽታዎች የመጡት የተመጣጠነ ምግብ ባለ መብላት ነው እንግዲህ እነዚህ አይነት እንትኖች ያው ብዙ መንስኤ ያላቸው ግን ናን ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ናቸው ላይፍ ስታይል ሪሌትድም ዲዚዝ ናቸው ይሄንን መርሳት አይገባን ላይፍ ስታይል ሪሌትድ ናቸው ኦፍ ኮርስ ያ ምን ያህል ፐርሰንት ነው እንደገና ጥናት ይፈልጋል ከላይፍ ስታይል ሪሌትድ የሚመጣው ምክንያቱም ታይፕ 1 ዳያቢቲስ ቱሩ ጄኔቲክ ከቤተሰብም በሌላም ባንደን ባውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ በተለያየ በኩል ሊመጣ ይችላል እና ምን ያህል ፐርሰንት ነው ግን እኔ እንዶ ከመትገነዘብዩ ብለሽ ከጠየቅሽኝ የላይፍ ስታይሉ የሚበልጥ መስለኛል ባሁን ሰዓት ላይ ባለ ነው ማለት ነው 
እንዳልኩት በጣም ምግባችን እንደው ሙሉ ለሙሉ ማለት ባይቻልም 80 በመቶ የተቀየጠበት ሁኔታ ከልጆቻችን ከመሰጠው እኛ ከመንበላው አንጻር ማለት ነው ያደጉት ሀገራት እየጣሉት የመጡት ነው እኛ እያነሳን እየተንሰራራ ያለው ወይም ደግሞ እንዳዲስ እየገባ እንደ ትልቅትን እየሆነ ያለው ማለት ነውና ከዚህ አንጻር ትልቅ ግንዛቤ ሊሰጠው ይገባል የነጥረ ነገር ማነስ የተለያዩ በሽታዎች ሰውነታችን እንዳይቋቋም እንዲያመጣም ያረጋዋል እንዲሁም ደግሞ ማብዛቱ በዛው እና የኦቢሲቲ ሬቱ ምንድነው አሁን ለምሳሌ በየባ በየአርሶ አደሩ ብንሄድ ከከተማው ጣብንል ሁነት ያርሶ አደር እንደ በፊቱ ይመገባሉ። እሺ መንገዶች አክሰስ አላቸው የተለያዩ ፕሮሰስ ዲሆኑ ለምሳሌ ከዘይት መነሳት እንችላለን በፊት ዘይት ይጣቀመ ነበር የነዚህ አርሶ አደሮች አሁን አክሰሱን አግኝተው ቤታቸው ድረስ የሚገባበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ፕሮሰስ ዲሆኑ ምግቦች ብስኩት ምንበል ወይም ነጭ ፍርኖ ድቄት ለስላሳ አክሰስ አግኝቷል ስለዚህ ከሁለቱም የሚመነጭ ነገር ነው የተመጣጠነ ንጥረ ነገርን ማለባኘት እንደገና የላይፍ ስታይል ምንት ሆኖ ብዙ ፕሮሰስ ዲሆኑና የተለያየ ለሰውነታችን ከተ የስብ መጠኑን እንዲበዛ ውፍረት አይደለም የስብ መጠን ይሄ በጣም ግትልቅ ግንዛቤ አዎ ሚሳንደርስታንዲንግ ነው አንድ ሰው ከፍተኛ የስብ መጠን አለ ሲባል እንደኔ ሰውነቴ ምን ሆኖ ይላል ግን ውስጣዊ ስብ ውስጣችን ማከማቸት የሚችለው በየኦርጋኖቻችን ላይ ወይም በውስጥ ቃዎቻችን ላይ አለ እሱ ሜጀር ይደረጋል እና ቀጭንና ወፍራም ስለሆነ አንድ ሰው የስብ መጠኑ የበዛ አይደለም ሊባል ስለማይቻል ያን ሁሉ ኮንትሪቢዩሽን ኖራቸዋል እነዚህ በሽታዎች ስኳርና ደም ግፊት ወንዶች ላይ ነው ሴቶች ላይ ነው የከተማ ሰውብ ጋር ነው ወይስ ገጠሪው ጋር ነው የሚበዙት ማን ላይ ነው ብዙ ምጣዩ አሁን ምንድነው ኡነት ለመናገር እኔም ካለኝ ኢንፎርሜሽን የዚህ የምናገኘው ስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን ክሊር አይደለም ለምሳሌ አንድ ህብረተሰብ ላይ እነዚህ ነገሮች መጡ ሲባል ልጆች ላይ ምን ያህል ፐርሰንት እናያለን ምክንያቱም ዳያቢቲስን ስናይ ባሁን ሰዓት ባለኝ ኢንፎርሜሽን ልጆች ላይም በጣም እየተከሰ ተመጥቷል ስለዚህ አንድ አንድ የህብረተሰብ አካልን ሴቶችን ወንዶችን እናም ብሎ ብቻ ለይቶ ያለ ችግር አይመስልኝም ስፔሻሊ አንድ አንድ ጊዜ ፕራይቬት ስኩሎች ላይ ሲኖሩ የሳይንስ መድረኮች ላይ ሄዳለው ልጆቹ ግዝዛቤ መስጠት የሚለው ላይ ነውና ከብዙ እናቶች ካስተማሪዎች ምን ሰማው ብዙ ዳያቢቲክ ልጆች እንዳሉ እና ያ ራሱ ጥናት ሊያስፈልገው ይቀው እንዲው የትኛው ሴት የህብረተሰብ አካላት የሚለው ወይስ በዚህ በ ከተማ መሃል ቢኖረው ነው ወይስ ከከተማ ውጪ እንዳልኩት የምግቡ ሁኔታ ሁሉንም ያዳረሰ ነው በየስባለው ማለት የፕሮሰስ ዲሆነ ምግቡ በፋብሪካም የተመረተ ምግብ ያለው ተደራሽነት ለብዙ ክብረሰሰብ አባላት ከፍተኛ ነውና ይሄንን ለይቶ የማውጣት እንትን ሌላ ጥናት ይጠይቃል በየ ነው ማም ነው እንጂ የሚመርጠው እንደ በሽታ የሚመርጠው ይለም አንድ አንድ ሰዎች በተፈጥሮ ሰሰስተብል ወይም ደግሞ ጥቃቱን እንዲደርስ እንትን የሚያረጋ አለ ሰውነታቸው አዎ ለምሳሌ እንዲሁ በአቋም ደረጃ ከወገባቸው በላይ በያይ ብዙ የሚጨምሩ ሴቶች ቪዝራል ፋት እንለዋለን ወይ ሞንዶች እንዲሁ ለስኳር በሽታ ይመቃለጥ እንትናቸው በጣም ከብሬ ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ኦርጋኖቻቸው ላይ የሚጠራቀሙ የስብ መጠን ከፍተኛ ስለሆነ እሱም ግን በጤነኛ አመጋገብና በኤክሰርሳይዝ መሻሻል ብቻለሁ ስለተወለድኩበት ኖሬዋለሁ ማለት ብቻ እንት ነው ግን እነዛ ካልተ ስተካከሉ አንዋንዋር ሁኔታው ያመጋገቡም ኤክሰርሳይዝ ሁኔታ ካልተ ካልተ ስተካከሉ አዘምብሎ እነሱ ሰዎች ላይ ሊታይ ይችላል እንዲሁም በጄኔቲኩም ጄኔቲኩም አዎ ጄኔቲኩም ላይ ያለበት ሰው ሊኖር ይችላል ግን ያን ጄኔቲክ በብዙ መንገድ ማኒፕሌት ማድረግ ምቻለበት ደረጃ ላይ ነን አሁን ያለን ሴሚናር ተሰጫለሽ በዚህ አ ወርክሾፖችና ሴሚናሮችን እንሰጣለን ፕሮዳክት ሎንቾች ላይም እንሰራለሁ ይሄን ፕሮዳክት ሎንች ላይም እንሰራ በጣም ብዙ ጥልቅ ሁኔታ ምንድነው አንድ ፕሮዳክት አንድ የጤና ፕሮዳክት ይሁን ሌላም ነገሮች ላይ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ሰው የጤና ስፔሻሊ ልጆችን በተመለከተ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል የሚል ትልቅ አቋም አለ ምክንያቱም አንድ ምግብ ከምግብነቱ አልፎ የሚሰጠው ሌላ ደግሞ ተጓዳኝ የሆነ ጥቅም አለ ቀድም እንደናሉት ልጆችና ሲገባ በምግብ አይነት ሁኔታ ነው የሚገባው ፓውደርድ ሚልኮችን ቢገቡ ያ እዛ ነገሮች ላይ ሰው ያለው ግንዛቤ ወይም ደግሞ በህብረተሰብ ደረጃ ይሄ ወተት ፓውደር ነው ወተት መሆን ይችላል ከማለት ሌላ 
ሌላ ግን በሱ ውስጥ ተገኝቶ የተሰራው ፕሮቲኖች ሄልዚ ፕሮቲኖች ናቸው ወይ አይ እነዚህ ንጥረ ነገሮች የተጨመሩባቸው ሚኒራሎች ቫይታሚኖች በሚመከረው ደረጃ ነው ቻቸው ሶርሳቸውስ ምንድነው አንድ ፕሮዳክት በአንድ ዶላር ይመረታል አንድ ፕሮዳክት ደ ሴም ኔም ኖሮት በ10 ዶላር ምንድነው ለይነቱ ውስጡ የሚኖረው ፎርሙሌሽንና ኳሊቲ ነው ከከብት የሚመጣ ሚልክ ፓውደር በፍሪዝ ድራይንግ ወይም ደግሞ ስፕሬይ ድራይንግ እንላለን በሱ ተደርጎ ይመጣና አርቲፊሻሊ ፎርሙሌትድ የሆነ ሚልክ ፓውደር አንድ አይደለም ስለዚህ ይሄም ትልቅ ግንዛቤ የተሰጠት ሰሩበት የሚገባነውና በእንደዚህ አይነት ምርጫ የማማከርን ከድርጅቶቹ ጋር ብዙ ድርጅቶች ኢምፖርተሮች ናቸው ሀገራችን ላይ እንደምንናቀው እና ኢምፖርት የሚያደርጉት ነገር ቢያቁት ህብረተሰቡን ይጠቅማል ይጎዳል ከ እንዳልኩሽ አንድ ኤግዛምፕል ሰጠው እንጂ ወተት ፓውደርም ብዙ ነገሮች ናቸው እና እነዛ በምን አይነት ሁኔታ ነው የተሰሩት ኬሚካል ኮንቴንታቸው ምንድነው ነው የሚለው ነገር ምክንያቱም በኋላ ምን መጣበት ነጥብ ይመስለኛል ግን አገራችን በብዙ ሁኔታ ጤናችንን የሚያናጉ ነገሮች እየተፈጠሩ ነውና ካመጋገብ ጋር ታይዞና እሱ በጣም ያስጨንቀኛል ያሳስበኛል ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያለው ወጣት ነገ አገር አስተዳዳሪ ነው ዛሬ ላይ ደግሞ ያለ አገር የሚያስተዳድር ነገ መካሪ ሽማግሌ ነውና አርጅቶ መሪ ያስፈልጋል ሮል ሞዴል ሲያስፈልጉናልና ይሄ ሁሉ መሆን የሚችለው እነዚህ ነገሮች ተማርተው ሲሄዱና እድሜያችን ረዘም ያለ እድሜ ኖረን መቀጠል ስንችል ነውና እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባሉ ለስነ ምግብ አንቻ አንድ ሴሚናር ስትሰጪ እኔም በመጣት በፈልክ እንዴት ነው ማቆ ሴሚናር መስጠት ብዙ ጊዜ አድቨርታይዝ እናረጋለን ወርክ ሾፕ ሲኖርን እና ለሚዲያዎችም እናገራለን ጋዜጣም ላይ አድቨርታይዝ እናረጋለን ግን ከድርጅቶች ጋር በመሰራበት ጊዜ ተጓዳኝ ድርጅቶችን ሙያተኞች ፋርማሲስቶች pediatricians and others እንዲሁ አብረው ኢንቫይት እንዲደረጉ እናረጋለን ማለት ነው ወርክሾፑን በተመለከተ ልጆችን ነው ልጆችን አታርጉ ከመንላቸው በእናስተምራቸው ይቀላቸዋል እና ሲምፕል ወርክሾፑን ለምሳሌ ፊዚ ድሪንጎች ላይ ምን ነገሮች አለ እስቲ ቀይጡት ከለራንት ይሄ ቀይ ከለር በሰጠ ይሄ በር ይሄ መጣል የሚለውና ምንድነው ይዞታው የሚለውን ሲማሩት ጎጂ ነው የሚለውን 10 ማንኪ ያስቆር ለምሳሌ አንድ ጁስ ላይ ገባ እንበል እና ያን 10 ማንኪ ያስቆር ሲቀምሱ ታያቁትም ልጆች ብዙ ጊዜ እንዲሁ በሜጀርመንት ገሰናያቸው ሾክ ያረጋቸዋል ኦ ይሄን ያህል ስኳር ነው እንዴ ባንዴ በዚች በ300 ወይ በ250 ሚሊ ሊትር እንት ውስጥ የተቀየጠ ምግብ ውስጥ ማገኘው የሚለው ስለአለ ዎርክሾፖቹ ሞር ፕራክቲካል ናቸው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን እንደዚህ አይነትን ምናረጋው ምንድነው ትሩ ኢንትረስትድ ፔረንትስ ስሟቸውን እንይዛለ ዌቲንግ ሊስት ላይ እናረጋና 15 ህጻናት ሲሞሉልን ቀን ዴዲኬት አድርገን ራሳችን ቢሮ አምጥተን ዎርክሾፖቹን ሊስተናገዱ እናረጋለን ማለት ነውና ለውጥ ሞር ምናይባቸው መድረኮች ከማስተማር ይልቅ እሱ ነው የሚለው ፕራክቲካል ነው አይተሻል ታስተማራቸው ልጆች ላይ በጣም አንዳንዶቹ በጣም ሾክድ ናቸው እንዳልኩት ያው ምግብ ተሰርቶ ሲመጣና የሚጨመርበትን ስናይ እኩል አይደለም ልጆች ደሞ የሚማሩት በየማም ነው ከመስራት ጋር ነውና ከመንጋር ጋር ብቻ ሳይሆንና በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ያነሳሉ ኢንጌጅድ ናቸው እና ያ ኢንትረስት ዘመጠናቸው እንት ላሉ አንዳንዶቹም በጣም በልዩ ሁኔታ ያመጋገባቸው ነገር ያው ልጆች አንዴ ተረርተው እንት ሲሉ የመተገበር እንት ናቸው በጣም ትልቅ ነው እንደኛ አይደሉም እንደ አዳልትና አው የቢሄቪየር ቢሄቪየራል ቼንጆችን ብዙ አያለሁኝና ጥሩ እንት ነው አንድ ማህበረሰብ ጤናማ አመጋገብ የሚያደርገው ወይ የማይያደርገው እንድነው ምክንያቱ ብዙ ጊዜ እንደሚነገረው አንደኛ አለማወቅ ነው ግዛብ ያለመኖር ነው ሌላው ደግሞ የጤና ምግቦች ዋጋ በጣም እየናረ መጥቷል እነዚህ ናቸው ምክንያቶቹ ብለሽ ታምኛለሽ አይ ቲንክ ግንዛብ የማነስም ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ካለው ኮምፓራቲቭ የሆነ የጤና ምግቦች ስንል ይሄን ያህል ግንዛብ የማነስ ካልሆነ አሁን ካለንበት የተለያዩ ጥሬቃዎች የዋጋ ጭማሪ ከፍተኛ ነው በያላስ ለምሳሌ ስጋን መውሰድ እንችላለን በአንድ ኪሎ ስጋ ምን ያህል ዋጋ እንደደረሰ እናቃለንና ከዛ ባነሰ በልኩ መገልገል ይችላል ወይ ምን እነዚህ ጤነኛ ቃዎች ማግኘት ይችላሉ ላሉ በርግጥ ያልትክልትም ዋጋ ወቅቱን እየጨመረ እየተበቀ ይጨምራል ባይ ኮምፓሪዘን ግን አንደኛው ትልቅ ችግር ነው በየየ የማም ነው ግን አቬሌቢሊቲ ነው ተዘጋይቶ ሰውን ህብረተሰቡ በሚጠቀምበት መልኩ ተዘጋይቶ አለ መቅረቡ 
የግን እዛብየው ማነስ እንዳለ ሆኖ ልግዛውም ቢል ይኖርአል ወይ የሚለው ሁኔታ እንትላል ለምሳሌ እኛ ገር ፍራፍሬዎች በጣም ሲዝናል ናቸው እና ቃልን ብርቱካናን ሰሞ ይጣፋል ማንጎን ሰሞ ነው ያለው ሌላው ሀገር ግን የሚደረገው ምንድነው ወይ ኢምፖርት ይደረጋል ከአካባቢ ሀገሮች በዛ ጊዜ ነው አለዛ ደሞ በዲሃይድሬተር ሆኖ ድራይድ የሆነ ፍሩት ምንም ሳይኖር ምንም ሳይከስኳር አይገባ ብለት ምን አይገባ የራሱን ይዞ ፖሬጆች ውስጥ ሲሪያሎች ውስጥ ኦር እንደ ስናክ እንዲሁ ባዶን የበላ እንትራል እንደዚህ አይነት የተዘጋጁ ነገሮች አናይ ካትክልት ጋር ታይዞ ያለው ነገር ምንድነው አትክልት ለጾም ነው አትክልት ያው በተሰጠን በትንሹ ጾምም ካልሆነ ወይም ትንሹ ካልፈቀደ አንጠቀማቸው ሬስቶራንትም ስንሄድ አንድ አንድ ጊዜ አሁን እኔ በጣም የሚቸግረኝ ነገር ከሰላጣ በስተረፈ እንደዚህ ሚክስ ቬጂቴብል አላችሁ ወይስ ጾም ነው ወይም ሊንክ ሰው ሁሉ አለ ስለዚህ የአቅርቦትም ችግር አለ ሬስቶራንቶቻችን ሻይ ቤቶቻችን አይ ሚን ኬክ ቤቶቻችን ሄደን ፋይበር በፋይበር የተሰሩ ማፊንስ ሄልዲ ፔስትሪ እናገኛለን አናገኝም ለምን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ አይገዛውም አቅርቦቱም የለም ማስተማሩም የለም እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ኮኦርዲኔት አድርገው መሄድ ያለባቸው ነገር ነው ብዬ ማለት ያገራችን ሰዎች ስጋ ያወጣሉ አይ ሚን ለቆርስ ለብሳ ለራትም ቢያገኙ ፈቃደኛ ናቸው ምን ያህል ስጋ ለሰውነታችን አቃሚ ነው ስጋ ስንል ግን ያፍት ብሬክ ኢት ዳውን አ የበሬ ስጋ አለ የዶሮ ስጋ አለ የበግ ስጋ አለ አሳ አለ አ ምንድነው እንግዲህ ትልቁ ትልቁ ነገር አመጣጥ ነው መብላት ነው ስጋን በስጋን ስንል ቀይ ስጋን ብንወስድ ምክንያቱም የአብዛኛው ማህበረሰባችን ሰዎች ቀይ ስጋን ከዶሮም ዶሮ ያው ለማመት ባለው ግን እንዲበየቀ ነው የሚበላ ተስላል ሆነ ሞር ከቀይ ስጋ ወይም ከበሬ ስጋ ጋር የታዘ እንት ነው ትልቁ ነው እንደ ትልቁ ችግር ነው በየማም ነው ከኒውትሪሽናል እንትኑ ጋይድላይኑም ጋር የማይ የማይጣጣመው የሚንበላበት መጠኑ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ለማነጋገር ድሩን አይንቻለሁ 1 ኪሎ ስጋ ለ2 500 ግራም ማለት ነው አንድ ሰው 500 ግራም ለምን አይነት ቦዲ ዌት ሰው ይሆናል ብለስ ላይ ኦልሞስት ይለም ምክንያቱም 1 ኪሎ ግራም 0.8 ነው ግራም ስጋ እንድንመገብ ወይም ፕሮቲን እንድንወስድ ስለዚህ ከዛ ከቀይ ስጋ ሃይ ፕሮቲን ሶርስ ስለሆነ በ500 ግራም እናገኘው በጣም ትሪፕል ያደረገ ነው ስለዚህ ያ ትልቁ ነገር ያ አመጣጥነው አለ መብላት ላይ ስጋ መመገቡ ብቻ ማዘው ተሩ ሌላ ፍሪኩዌንሲው በየቀኑ በቀን 3 ጊዜ ቢሆን ካንድ ነገር ብቻ የምናገኘው ንጥረ ነገር ሰውነታችን ውስጥ ያታል ባይ ዘ ዌይ ያው እንትን ንጥረ ነገሮች ጎጂ ናቸው ብለን ስለማናምን ግን ብዙ ጊዜ አሁን እየተገነዘብ ነው እንዳለው አይረን ቶክሲሲቲ እናምን ከነጥረ ነገር መከማቸት የሚመጡ በሽታዎች አሉ ስለዚህ ያንንም ከመጠኑ ከሚበላበትም ፍሪኩዌንሲ ወይም ደግሞ ተደጋጋሚነት የተነሳ ይመጣል ማለት ነውና ትልቁ ነገር ማመጣጠን ነው ላለው እንይሁ ደግሞ ባንዳንድ ጥናቶች ላይ ምናየው ቀይ ስጋን ማዘውተር ከብዙ በሽታዎች ጋር ተያያዥነትን እያመጣ እንትን ታይጓል አንዳንድ ሰዎች አው በድሮ ጊዜ እንደዛል ነበርም ለምን እንደሆነ አሁን ብዙ ጊዜ ባያቶቻችን ምናም ስጋ ሲመገቡ ይሄው ስንታ መስኖሩ የሚለው ነገር አለ ግን በጀመራ እንደጠቀስኩት ነው የምግብ ይዞታ ምግብ አሁን ያለው ይዞታና በፊት የነበረው ይዞታው በተለያየ ሁኔታ በድገትም በመርምርም ተቀይጦም ተለውጦም እየመጣበት ያለበት ሂደት ስለሆነ ያንንም ማስተዋል የሚፈልግት ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስትር መረጃ መሰረት የደም ግፊት ስኳር በሽታዎች በጣም እየበዙ መጣው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ በሽታዎች የመጡት የተመጣጠነ ምግብ ባለመብላት ነው እንግዲህ እነዚህ አይነት እንትኖች ያው ብዙ መንስኤ ያላቸው ግን ናን ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ናቸው ላይፍ ስታይል ሪሌትድም ዲዚዝ ናቸው ይሄንን መርሳት አይገባን ላይፍ ስታይል ሪሌትድ ናቸው ኦፍ ኮርስ ያ ምን ያህል ፐርሰንት ነው እንደገና ጥናት ይፈልጋል ከላይፍ ስታይል ሪሌትድ የሚመጣው ምክንያቱም ታይፕ 1 ዳያቢቲስ ትሩ ጄኔቲክ ከቤተሰብም በሌላም ባንደን ባውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ በተለያየ በኩል ሊመጣ ይችላል እና ምን ያህል ፐርሰንት ነው ግን እኔ እንደው ከመትገነዘብዩ ብለሽ ከጠየቅሽ የላይፍ ስታይሉ የሚበልጥ ይመስለኛል ባሁን ሰዓት ላይ ባለ ነው ማለት ነው እንዳልኩት በጣም ምግባችን እንደው ሙሉ ለሙሉ ማለት ባይቻልም 80 በመቶ የተቀየጠበት ሁኔታ ከልጆቻችን ከመሰጠው እኛ ከመንበላው አንጻር ማለት ነው 
ያደጉት ሀገራት እየጣሉት ይመጡት ነው እኛ እያነሳን እየተንሰራራ ያለው ወይም ደግሞ እንደ አዲስ እየገባ እንደ ትልቅትን እየሆነ ያለው ማለት ነውና ከዚህ አንጻር ትልቅ ግንዛቤ ሊሰጠው ይገባል የንጥረ ነገር ማነስ የተለያዩ በሽታዎች ሰውነታችን እንዳይቋቋም እንዲያመጣም ያረጋዋል እንዲሁም ደግሞ ማብዛቱ በዛው እና የኦቢሲቲ ሬቱ ምንድነው አሁን ለምሳሌ በየበየ እንት ወደ አርሶ አደሩ ብንሄድ ከከተማው ጣብንል ወነት ያ አርሶ አደር እንደ በፊት ይመገባሉ። እሺ መንገዶች አክሰስ አላቸው። የተለያዩ ፕሮሰስ ዲሆኑ ለምሳሌ ከዘይት መነሳት እንችላለን። በፊት ዘይት ይጣቀመ ነበር እነዚህ አርሶ አደሮች አሁን አክሰሱን አግኝተው ቤታቸው ድረስ የሚገባበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ፕሮሰስ ዲሆኑ ምግቦች ብስኩት ምንበል ወይም ነጭ ፍርኖ ድቄት ለስላሳ አክሰስ አግኝቷል። ስለዚህ ከሁለቱም የሚመነጭ ነገር ነው። የተመጣጠነ ንጥረ ነገርን ማለባኘት እንደገና የላይፍ ስታይልም እንትን ሆኖ ብዙ ፕሮሰስ ዲሆኑና የተለያየ ለሰውነታችን ከተ የስብ መጠኑን እንዲበዛ ውፍረት አይደለም የስብ መጠን ይሄ በጣም ግትልቅ ግንዛቤ ሳንደርስቲንግ አዎ ሚሳንደርስታንዲንግ ነው አንድ ሰው ከፍተኛ የስብ መጠን አለ ሲባል እንዴ ኔ ሰውነቴ ምን ሆኖ ይላል ግን ውስጣዊ ስብ ውስጣችን ማከማቸት የሚችለው በየኦርጋኖቻችን ላይ ወይም በውስጥ ዕቃዎቻችን ላይ አለ እሱ ሜጀር ይደረጋል እና ቀጭንና ወፍራም ስለሆነ አንድ ሰው የስብ መጠኑ የበዛ አይደለም ሊባል ስለማይቻል ያን ሁሉ ኮንትሪቢዩሽን ኖራቸዋል እነዚህ በሽታዎች ስኳርና ደም ግፊት ወንዶች ላይ ነው ሴቶች ላይ ነው የከተማ ሰው ጋር ነው ወይስ ገጠሪው ጋር ነው የበዙት ማን ላይ ነው ብዙ የምታዩ አሁን ምንድነው ኡነት ለመናገር እኔም ካለኝ ኢንፎርሜሽን የዚህ የምናገኘው ስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን ክሊር አይደለም ለምሳሌ አንድ ህብረተሰብ ላይ እነዚህ ነገሮች መጥቶ ሲባል ድጆች ላይ ምን ያህል ፐርሰንት እናያለን ምክንያቱም ዳያቢቲስን ስናይ ባሁን ሰዓት ባልኝ ኢንፎርሜሽን ድጆች ላይም በጣም እየተከሰ ተመጥቷል ስለዚህ አንድ አንድ የህብረተሰብ አካልን ሴቶችን ወንዶችን እናም ብሎ ብቻ ለይቶ ያለ ችግር አይመስልኝም ስፔሻሊ አንድ አንድ ጊዜ ፕራይቬት ስኩሎች ላይ ሲኖሩ የሳይንስ መድረኮች ላይ ሄዳለው ልጆችን ግዝዛቤ መስጠት የሚለው ላይ ነውና ከብዙ እናቶች ካስተማሪዎች እንሰማው ብዙ ዳያቢቲክ ልጆች እንዳሉ እና ያ ራሱ ጥናት ሊያስፈልገው ይቀው እንዲሁ የትኛው ሴት የህብረተሰብ አካላት የሚለው ወይስ በዚህ በከተማ ማhall ሚኖሮ ነው ወይስ ከከተማው እጪ እንዳልኩት የምግቡ ሁኔታ ሁሉንም ይያዳረሰ ነው ብያስባለሁ ማለት የፕሮሰስ ዲሆነ ምግቡ በፋብሪካም የተመረተ ምግብ ያለው ተደራሽነት ለብዙ ክብረሰሰ አባላት ከፍተኛ ነውና ይሄንን ለይቶ የማውጣት እንትን ሌላ ጥናት ይጠይቃል ብዬ ነው ማም ነው እንጂ ሚመርጠው እንደ በሽታ ሚመርጠው የለም አንድ አንድ ሰዎች በተፈጥሮ ሰሰስተብል ወይም ደግሞ ጥቃቱን እንዲደርስ እንትን የሚያረጋል ለሰውነታቸው አው ለምሳሌ እንዲሁ በአቋም ደረጃ ከወገባቸው በላይ በያይ ብዙ የሚጨምሩ ሴቶች ቪዝራል ፋት እንለዋለን ወይ ሞንዶች እንዲሁ ለስኳር በሽታ ይመቃለጥ እንትናቸው በጣም ከብሬም ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ኦርጋኖቻቸው ላይ የሚጠራቀሙ የስብ መጠን ከፍተኛ ስለሆነ እሱም ግን በጤነኛ አመጋገብና በኤክሰርሳይዝ መሻሻል የሚችልም ስለተወለድኩበት ኖርዩአለሁ ማለት ብቻ እንት ነው ግን እነዛ ካል ተስተካከሉ አንዋንዋር ሁኔታው ያመጋገቡ ኤክሰርሳይዝ ሁኔታ ካል ካል ተስተካከሉ አዘምብሎ እነሱ ሰዎች ላይ ሊታይ ይችላል እንዲሁም በጄኔቲኩም ጄኔቲኩም ጄኔቲኩም ላይ ያለበት ሰው ሊኖር ይችላል ግን ያን ጄኔቲክ በብዙ መንገድ ማኒፕሌት ማድረግ ምቻለበት ደረጃ ላይ ነን አሁን ያለነው